ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു പോളിമാക്സ് ദിസ് ഇസ് സതീഷ് വിദ്യോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വൃത്തങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീറം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രൂഫും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻ്റുകളെ സർക്കിളിലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റുമായി ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അതായത് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോൺ മട്ടകോണാണ് ഈ സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു ഈ തീറമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിൻ്റെ പുറത്തെ ബിന്ദുവിലേക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നും അതുപോലെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളെ സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്നും ഇത് രണ്ടും കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളെ സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറ ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ മട്ടകോണായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമെന്ന് ആ തീറം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളെ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും നയൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും നയൻറ്റി മാത്രമായിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്നത് അതായത് പുറങ്കോൺ ഒരു ശീർഷത്തിലെ പുഴ പുറങ്കോൺ എന്നത് അതിൻ്റെ എതിർ ശീർഷങ്ങളിലെ അകങ്കോണുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടക്സിലുള്ള എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സുകളിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ സി എന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സി എന്നത് ഈ ആംഗിൾ എയുടെയും ആംഗിൾ ബിയുടെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ എ ബി എന്ന വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ അതായത് എ എം ബി എ വൃത്തത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദു സിയിലേക്ക് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എ ബി എന്ന ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളെ ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റ് സിയിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആംഗിൾ സി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഈ എ ബി എന്ന ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം വ്യാസത്തിലെ ഒരു അഗ്രബിന്ദു എ ആണ് അല്ലേ എ എ പുറത്തെ ബിന്ദു സിയിലേക്ക് ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചപ്പോഴേ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴേ ആ ലൈൻ സർക്കിളിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ലേ എവിടെ ദ ഈ പോയിന്റ് അല്ലേ ആ പോയിന്റിന് ഞാൻ ഡി എന്നങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റ് ഡി എന്ന് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ എ ബി അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻസ് ഏതൊക്കെ എയും ബിയും എങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ടു എ പോയിന്റ് എക്സ് ടു എൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് സി സിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എ സി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സർക്കിളിനെ ഡി എന്ന പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡി എന്നത് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആണ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബി ഡി എ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ബി ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ബി ഡി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബി ഡി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എ ബിയുടെ അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റുകളെ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റുമായി ജോയിൻ ചെയ്ത പോലെ ആയില്ലേ അല്ലേ ഈ തീറ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റുകളെ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഡിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു
എ ബി എന്ന ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റ് സിയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ആംഗിൾ സി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ എ സി എന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സർക്കിളിനെ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബി ഡി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഡി ബി എനിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച തീറമാണ് ആ തീറത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻ്റെ പോയിൻറ്റുകളെ സർക്കിളിൻ്റെ പോയിൻറ്റുമായി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപയോഗിച്ച് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വി ഹാവ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി ഡി സി ബി ഡി സി എന്ന ആംഗിൾ ഉറപ്പായിട്ടും നയൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പെയർ അല്ലേ രേഖീയ ജോഡി അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം ഇവിടെ നയൻറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലീനിയർ പെയറാണ് ആരൊക്കെ ഇവർ രണ്ട് പേരും ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ലീനിയർ പെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അതിൽ ഒരെണ്ണം നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തതും എന്തായി കൊള്ളാം നയൻറ്റി ആയേ പറ്റൂ എന്നാലേ സം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പുതിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ബി ഡി സി അല്ലേ ആ ബി ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ ഞാൻ എക്സ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എക്സ് എന്നർത്ഥം ഏതാ ലെറ്റ് ആംഗിൾ ഡി ബി സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡിഗ്രി ഡി ബി സി എന്ന ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ബി സി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും കൂട്ടിയാൽ ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളാണ് ഡി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ത്രികോണത്തിലെ ഡിയും ബിയും സിയും അവരെ മൂന്ന് പേരെ എടുത്ത് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പക്ഷേ ആംഗിൾ ഡി അതെത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയായിരുന്നു അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ബി സി ആണ് അത് എത്ര എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എക്സ് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്ന് ഇടാൻ കാര്യം ആംഗിൾ സി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ സി അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആംഗിൾ സി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമിനെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് എക്സും അപ്പുറത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ വീണ്ടും ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പിന്നെ ഒരു മൈനസ് എക്സ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി മൈനസ് സം എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ സി എന്നത് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആംഗിൾ സി എന്നത് തൊണ്ണൂറിൽ നി
തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവായ ഒരു നമ്പറേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ അതായത് ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പുറത്തെ പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആംഗിൾ സി എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റുകളെ സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റുമായി ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നാൽ വൃത്തത്തിന് പുറത്തെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിനുള്ളിലെ ഒരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റുകൾ എയും ബിയും അവയെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ പോയിന്റ് സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് സി അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് അതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ സി ബി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ എ സിയെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് സർക്കിളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവരെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എ സിയെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കോ എ സിയെ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സർക്കിളിൽ മുട്ടിക്കുന്നു എന്താ എ സി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സർക്കിളിൽ മുട്ടിച്ചു ആ സർക്കിളിൽ വന്ന് മുട്ടിയ പോയിന്റിനെ ഞാൻ ഡി എന്നങ്ങ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് എ സി ടു ഡി ഓൺ ദി സർക്കിൾ എ സിയെ വൃത്തത്തിൽ ഡി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ബി ഡി എ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി ഡി എ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ബി ഡി അങ്ങനെ ബി ഡി എ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എക്സ്റ്റെൻഡ് എ സി ടു ഡി എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ജോയിൻ ബി ഡി ബി ഡി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എ ഡി ബി എന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ട്രയാങ്കിളിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് അതുപോലെ എ ബി വ്യാസവുമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന വ്യാസത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻറ്റ് പോയിന്റുകളെ വൃത്തത്തിലെ ഡി എന്ന പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുക വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് തൊണ്ണൂറല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എക്സ്റ്റെൻഡ് എ സി ടു ഡി എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ദെൻ ജോയിൻ ബി ഡി നൗ ആംഗിൾ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ ഡി എ ഡി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ആംഗിൾ ഡി നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഏത് തിയറം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച തിയറം ഉപയോഗിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി Let angle CBD equal to x degree. ദേ ഇവിടെ കുഞ്ഞൊരു കോണില്ലേ ഒരു ആംഗിളില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്നങ്ങ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി കിട്ടി ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ നമ്മൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്നങ്ങ് എടുത്തു ഇനി ഈ തിയറ ഓർമ്മയുണ്ടോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു പുറം കോൺ കിട്ടാൻ എതിർ ശീർഷത്തിലെ അകം കോണുകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ ഈ കുഞ്ഞ ത്രികോണം ഇല്ലേ സി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സി ബി ഡിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ സി അതായത് എ സി ബി അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് ആ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ
ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബിയും ശരിയല്ലേ ആണ് ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഇൻ ഏത് ട്രാങ്കിൾ സി ബി ഡി സി ബി ഡിയിലെ ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ശരിയാണോ അതായത് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു നയൻറ്റി ആണ് അപ്പം അത് നയൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ് അത് നയൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ അതായത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റുകളെ ഇൻറ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ എത്രയെന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നയൻറ്റി പ്ലസ് എക്സ് നയൻറ്റിയോട് സം എക്സ് കൂട്ടിയേക്കുക ഏതോ ഒരു എക്സിനെ കൂട്ടിയേക്കുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നയൻറ്റിയോട് ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഉറപ്പായിട്ടും നയൻറ്റിയെക്കാട്ടി കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതായത് ആംഗിൾ എ സി ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു വ്യാസത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ബിന്ദുവുമായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിളുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകൾ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇഫ് യു ജോയിൻ ദ ഇൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ടു എ പോയിൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ വി ബി മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് തെളിയിച്ചതെന്ന് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം ഒരു സർക്കിളിലെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻറ്റ് പോയിൻറ്റുകളെ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ സി എന്ന പോയിൻറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇഫ് യു ജോയിൻ ദ എൻസ് ഓഫ് എ ഡാമീറ്റർ ടു എ പോയിന്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ദ ആംഗിൾ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് സി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതാണ് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റുകളെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫും നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കുക നമുക്ക് ഒരു തീരം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി അത് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പടവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൂഫും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സർക്കിൾ എന്നല്ല സർക്കിളോ അതിന് അതുപോലുള്ള ജോമെട്രിക്കലായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് പഠിക്കുക എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോയില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു സമയത്ത് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പോളി മാത്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാം ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ കാര്യം പങ്കുവയ്ക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം ബൈ